हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट व्हिच इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सो असी लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਐਡਿਟਿਵ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਐਡਿਟਿਵ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜਸ ਔਨ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਵਰਡ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਮ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਵਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ इस तरीके दी ठीक है डिफरेंट रीजंस मींस कोई चार्ज इथे पिया लेट अस सपोज इथे माइनस 6 चार्ज पिया कोई इथे पिया दैट इज प्लस 8 चार्ज है ठीक है सपोज इथे पिया माइनस 5 सो इथे पिया प्लस 5 ठीक है सो सी अलग-अलग जेडे पार्ट्स है उथे असी अलग-अलग जेडे आ चार्जेस सपोज करन लगियां कि अलग-अलग चार्जेस पया इज दैट क्लियर सो नेक्स्ट पढ़ो फॉर एग्जांपल different regions of the body having charge plus 8 micro coulomb so ode koi na koi units honge chahe coulomb de vich le lo chahe micro coulomb de vich le lo so assi har ek de piche micro coulomb likh ditta micro coulomb ki othe units a theek hai 6 micro coulomb minus 4 micro coulomb then the net charge on the body is given by so alag alag charges hai so first assi kinna manneya q1 maan liya 8 hai q2 maan liya ki tuhanda 6 hai q3 maan liya ki minus 4 hai so inu add kis tarah karange add karan da ki hai q is equals to q1 plus q2 plus q3 so q1 assi kinna consider kita ki 8 next one is plus 6 so plus 6 next is minus 4 so assi kis tarah likhange minus 4 so 8 plus 6 kinna ho jayega tade kol 14 माइनस फोर एदा मतलब 14 चो 4 गए ता आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम सिमिलरली जिद्दा मैं इथे एक ऑब्जेक्ट लेता ठीक है एदे ऊपर भी कितने चार्जेस आ 1 2 3 4 5 6 सो की लिखांगे q5 q6 ठीक है 6 तक का सो so, सारे अलग-अलग चार्जेस होंगे सो so, अलग-अलग चार्जेस की जगह पे असी ओदे ही चार्जेस लिखांगे सो अलग अलग चार्जेस लिख ले q1 कितना -6 q2 +1 q3 -2 q4 +8 q5 -5 q6 की जगह पे लिख लिख ले हां +5 ठीक है हुन इथे देखो +5 और -5 आपस विच कैंसिल आउट हो गए सो पहला प्लस वाली टर्म्स लिख लेने हां फिर माइनस वाली लिख लेंगे आ और ए ठीक है आज गया -8 1 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 9 ਚੋ 8 ਗਏ ਤਾਂ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ 9 ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਥਿਸ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਏ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੇਅਰ ਐਸ ਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲਕ ਕਲੋਥ ਬਿਕਮਸ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰਜਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕਪੜਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਥਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਨ ਅ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਆਫਟਰ ਰਬਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲਕ ਕਲੋਥ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -5 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਆ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੋਥ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਰਬਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਔਨ ਗਲਾਸ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 0 ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਮਾਈਨਸ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਸੋ ਬੋਥ ਆਰ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ठीक है सो लास्ट एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਦ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮੀਨਸ ਇਟ ਮੇ ਬੀ 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 2 3 4 ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ 1 ਓਵਰ 3 1 ਓਵਰ 6 ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ 1 ਓਵਰ 5 1 ਓਵਰ 6 ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ E ਦੇ ਨਾਲ E ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ E ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ E ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਾਂਗੇ which is the charge of an electron that is known as quantization of charge so in us the quantization of charge bol dene ha dhyan na dekho eda matlab q is equals to utthe ki likha the charge carried by a body is always integral multiple integral multiple matlab up to n ho sakda so assi likh ditta n on the small unit of charge which is the charge of electron so electron e likh ditta si itte so it may be positive it may be negative so is term no si ki bolde ha quantization of charge done so it is simple definition hai second definition hai agar thonu upar wali definition okhi lagdi hai ta tusi second wali kar sakde ha the quantization of electric charge means the total charge on a
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ